üstadım. Kardeşlerimiz sizi çok merak ediyorlar. Merak etmesinler Mehmet. Merak etmesinler. Yusuf Aleyhisselam mapusların piridir. Burası da medrese-i Yusufiye. Siz sabırlı olun. Aranızdaki birliği, beraberliği bozmayın. Yandı bu tuvalet. Toplayacağım be. Biraz sabırlı olun kardeşler. Otur otur. Gardiyan. Tuvalete çıkar bizi. Geldim geldim. Ne bağırıyorsunuz? Şu tarafa takacaksın. Elinizi çabuk tutun usta. Arkadaşlar çok sıkışmışlar. Acele et. Kaç gündür niye tuvalete çıkarmıyorsunuz bizi? Patladık ya. Şu halimize bak. Bundan sonra tuvaletinizi burada yapacaksınız. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun Hasan Efendi? Pisliğe mi olacaksınız bizi be? Hayvan mıyız biz? Abdest nasıl alacağız? Böyle ne var mı Bana bak. Bura kokar be kokar. Bana ne bağırıyorsunuz kardeşim? Müdürün emri böyle. Hadi be. Ee, şey efendim, başımıza bir bela almayalım sonra. Merak etme müdürüm. Kesin çözüm bu. Bu zehir bir fili bile öldürür. Hoca. Mahkemeye asla çıkamayacak. Şimdi götür. Kardeşim buyur. Abi nasıl olacak bu? Mecburiyet kardeş. Zaruret. Ama abi sizin yanınızda... Başka çaremiz yok. <gülüyor> Mehmet Feyzi geç. İdrar zehirlenmesine ne olacağız bu ha? Zehirliyorlar bu adamlar bizi. Serbest ol kardeş, serbest ol. Hasan efendi. Buyur hoca. Bu çay çok fazla. Bunu kardeşlerime götürür müsün? Onlar da içsin. Kahvaltını yememişsin hoca. Selametle kardeşim. Selametle. Bunu hoca gönder. İçecek misiniz? Tuvaletiniz de çok güzel olmuş. Üstadımız çay göndermiş içelim. Aranızda casus var. Erdal'a dikkat edin. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır o ben değilim. Gardiyanım da!
siz yazdıklarınızla halkımızı ve gençlerimizi zehirliyor, batılılaşma yolunda ilerlememize engel oluyorsunuz. Muhterem hakimler, eğer Risale-i Nurlar bir zehirse, bizim o zehirlere binlerce kilo ihtiyacımız var. Eğer Savcı Bey o zehirlerin nerede olduğunu biliyorsa, bizi teyyarelerle oraya sevk etsin. Sayın hakimler, Said-i Nursi eserleriyle halkı hükümet aleyhine çevirmekte, dini rüzgarları kuvvetlendirerek inkılapları engelleme emelidir. Ve bu emeli gerçekleştirmek için de gizli bir cemiyet kurduğu gün gibi ortadadır. Evet, doğru söylediniz. Biz bir cemiyet kurduk. Bir cemiyet ki 350 milyon mensubu var. Reisimiz de Hazreti Muhammed. Siz radyoya, trene, uçağa, sinemaya bütün ilerlemelere karşı çıkıyormuşsunuz. Biz medeniyet harikalarına karşı değiliz. Bunlar birer nimettir. Radyoda, sinemada faydalı yayınlar olursa nimettir. Muzur yayınlar yapılırsa beladır. Biz yurdumuzda batılılar gibi çağdaş bir dünya kuruyoruz. Siz ise yazılarınızla dünyamızı ve huzurumuzu bozuyorsunuz. Benim ne sizin dünyanızla ne de huzurunuzu bozmakla işim olmaz. Benim hedef ve maksadım başka. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Allah'ı anlatıyor. Bu ne cüret? Hakim Bey, işte görüyorsunuz. Mahkemeyi gitse sayıyor. Siz niye güvenerek böyle pervasızca konuşuyorsunuz? Muhatabım değilsiniz diyerek güce mahkemeye hakaret ediyorsunuz. Niye güvenerek? Ma ve Allah'a. Bismillah. Her hayrın başı. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir de zebanı. Bismillah. Ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak. Dinle. Şöyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Başta demiştik. Bütün mevcudat lisanı hal ile Bismillah der. Öyle mi? Sayın efendim. Sadece Cumhuriyet düşmanı olduğunuzu iddia ediyor. Cumhuriyet hakkındaki fikriniz nedir? Muhterem Reis Bey, aynı suali Eskişehir Mahkemesi'nde de sormuşlardı. Benim dindar bir cumhuriyetçi olduğumu o dosyadaki tarihçiyi hayatın ispat eder. Merhum Paşa da bilirdi. Muhterem hakimler, dini istismar ederek asayişi bozduğumuz iddia bunun yalan olduğunu siz de biliyorsunuz. İnsanların doğrudan Allah'a ve Kur'an'a yönelmesine çalışıyor. Böyle insanlar asayişi bozar. 20 sene zarfında binlerce kişi yazdıklarımı okuyor. Huzur bul. Asayişi asla ihlal etmedi. Gizli zındıka komitesi bazı hükümet mensuplarında ifa edildi. Ve adliyeyi şaşırtarak bizi ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur, biz de bütün kuvvetimizle onlara deriz ki, ey dinini dünyaya satan bedbahtlar, elinizden ne gelirse yapınız, dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Milyonlarca başımız olsa, bu yolda, bu hakikate feda olsun. 
Her ceza ve idamınıza hazırız. Başka bir diyeceğiniz var mı? Son sözünüz bu mu? Son sözüm Hasbinallahu ve neymel vekil. Allah bize yeter. O en güzel vekildir. Reis bey müsaadenizle namaz vakti geldi. Ben namaz kılacağım. Olmaz efendim mahkeme usullerine aykırıdır. Sonra kaza edersin. Hayır. Kaza olmaz. Ben kılacağım. Kılamazsın. Savcı bey. Biz namazın hukukunu müdafaa için buradayız. Başka bir suçumuz yok. İtiraf etmeliyim ki meslek hayatımın en zor davasıdır. Kararımızı verirken adil olmalıyız. Ee, Ankara'dan gelen bilirkişi raporu malumunuz. Senin fikrin nedir? Ben suçlu görüyorum. Hasta olan hakim arkadaşım da öyle düşünüyordu. Tabii sonradan fikir değiştirmediyse. Tedavisi uzamış uzun süre gelemeyecek. Onun yerine Aslı Hanım'ı görevlendirdim. Dosyayı inceyim. Aslı Hanım'ın kararı mahkememizin kararı olacak o zaman. Buyurun. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Hoş bulduk efendim. Bilir kişi raporunu ve dosyaları okudum, inceledim ve kararımı verdim. İşte benim kararım. Gereği düşünüldü. Mahkememize sunulan delillere ve... Ankara'dan gelen bilirkişi raporu dikkatle incelendi ve bir karara varıldı. Bilirkişi heyeti yaptığı derin inceleme sonunda Risale-i Nur namındaki kitaplarda bir suç unsuruna rastlanmadığını tespit etmiş olup mahkeme heyetimiz de savcılık makamının sunduğu delillerin iddia edilen suçlamaları ispatlar nitelikte olmadığı kanaatine varmış ve oy birliğiyle sanıkların beraatine karar vermiştir. Yazıklar olsun. Onca imkan verdik sana. Bir işi beceremedin. Ama efendim, bilirkişi raporunda ben gerekli açıklamayı yaptım. Seni bu görevden alıyoruz, çık. Bir adamla nasıl başa çıkamayız yahu? Alt üstü bir adam. Ama hiç kimseye eyvallah etmeyen bir adam. Ona bir adam diyorlar. Hiç kimseyi dinlemiyor. Hiçbir teklifi kabul etmiyor. Ve hiçbir şeyden korkmuyor. Hatırlasanıza neler teklif ettik. Mal, mülk, para. Ama... Hiçbirini kabul etmedi. O kendini hür zannediyor. Biz ona hürken esaretini nasıl yaşatır öğreteceğiz. Hürriyetini zehir edeceğiz. Nerede şimdi o? Mecburi gözetim altında. Emir dağı. Demek emir dağı. Da. Emir dağ mı, demir dağ mı görecek o? Hocam bu cami kilitli. Dünyanın her yeri Müslümanın mescididir kardeş. Bu gidişle Hitler Rusları bitirir. Rusya bir bataklıktır reis bey. Bence Almanlar intihar ediyor. Dur dur dur dur. Bırakın reis bey, kimseye zararı yok. İbadetin yeri mi burası? İbadet dediğin camide yapılır. Reis bey, bu bizim beklediğimiz hoca. Ankara'nın senelerce uğraştığı adam demek. Ah, belaya çattık. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben kasabanın doktoru ve eski müdürü Tahir. İskanınızdan ve sağlığınızdan sorumluyum. Sizi yerleştirmek istiyoruz. Otel mi istersiniz? Ev mi? Ev olsun. Peki. Bir evimiz var. Yalnız bir sarhoş komşunuz olacak. Otelde yalnız başına kalmaktan iyidir. 
Allah hayırlı müşteri versin. Allah razı olsun. Ben misafir geldi Hasan. Misafir mi? Barı patta oturacak. Buyurun hocam. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya getirdin de hoca efendi benden rahatsız olmasın. Buyurun hocam. Sağ olun kardeşlerim. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Hocam. Bu odada kanlı hadiseler olmuş. Uzun yıllardır kapalı. Bu odaya ölüm odası derler. Kardeşim, ben sana çoluğunun çocuğunun yanına git demedim mi? Çoluğum çocuğum sana feda olsun üstadım. Benim her şeyim sensin. Babamın vasiyetini unutmadım. Üstadım vali gelmiş. Gel kardeşim yukarıdan gidelim. Üstadım bu emir daha on gün zarfında beş defa afyon valisi ve emniyet müdürü iki defa da başsavcı geldi. Ne istiyorlar bunlar bizden üstadım? <Gülüyor> Üstadım, değil mi üstadım? Korkma kardeşim, kalk. Ecel birdir, değişmez. Bunlar bizden ne istiyor üstadım? Kardeşim, bunlar Şeyh Said ve Menemen hadisesinden on misli daha büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Fakat biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Allah'ım seni tanıyan zindanda da olsa saraydadır. Seni tanımayan sarayda da olsa zindandadır. Allah seni tanıyan zindanda da olsa saraydadır. Seni tanımayan sarayda da olsa zindandadır. Kardeşler Allah'ı tanıyan zindanda da olsa saraydadır. Bahtiyardır. Onu tanımayan sarayda da olsa Zindandadır. Bedbahtır. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Bismillah her hayrın başıdır. Madem her şey manen Bismillah der, biz 